Dear everyone, we are going to learn skill 33, know when to use the past with the present. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan bentuk past dan bentuk present dan kita akan mempertimbangkan apakah kalimat itu benar atau tidak. For example, He came to his hometown when he wants it. Kalimat ini menggunakan bentuk past dan bentuk present dan kita pahami dulu. Dulu dia pergi ke kota kelahirannya ketika dia menginginkannya sekarang. Jadi kalimat ini doesn't make sense karena aktivitasnya terjadi di masa lampau padahal dia menginginkannya sekarang. Oke, okay, harusnya adalah seperti ini. He came to his hometown when he wanted it. Oke, okay, atau He comes to his hometown when he wants it. Oke, okay, maknanya dulu dia pergi ke kota kelahirannya ketika dulu dia menginginkannya. Atau yang ini adalah kebiasaannya, dia pergi ke kota kelahirannya ketika dia menginginkannya. Jadi ketika dia ingin pulang, dia pulang. Now, Using the past with the present. If a sentence has one verb in the past and one verb in the present, the sentence is probably incorrect. Apabila dalam suatu kalimat ada satu verb in the past dan satu verb in the present, kemungkinan kalimat itu tidak benar. For example, She went to school when she wants to meet her friends. Yang satu menggunakan bentuk past dan yang satu menggunakan bentuk present. Maknanya, dulu dia ke sekolah ketika sekarang ingin bertemu dengan teman-temannya. Jadi, it doesn't make sense. Yang benar adalah seperti ini. She went to school when she wanted to see her friends. Sama-sama menggunakan bentuk Pas, dulu dia ke sekolah ketika dulu dia ingin bertemu dengan teman-temannya. Atau, she goes to school when she wants to meet her friends. Oke, okay, sama-sama menggunakan bentuk present. Oke. Okay. Number two, it is possible for a correct sentence to have Both past and present together. Oke, okay, jadi kemungkinan kalimat itu adalah kalimat yang benar apabila dua-duanya menggunakan bentuk past dan present bersamaan. For example, when you are a child, you played hide and seek with your friends. Oke, okay, sama-sama menggunakan bentuk past, were dan played. Ketika Anda masih kecil, Anda bermain peta umpet bersama teman Anda. Last year, we met and ran our business. Di sini ada last year, kemudian ada met dan ran. Sama-sama menggunakan bentuk pas. You bike to work when you need to do exercise. Sama-sama menggunakan bentuk present tense. Jadi, kamu bersepeda ke tempat kerja ketika kamu ingin berolahraga. Next, every day she eats vegetables and drinks a glass of juice. Ada every day, kemudian di sini she eats vegetables and drinks a glass of juice. Oke, okay. paralel sama-sama menggunakan bentuk present tense. Next, check the meaning to determine whether the sentence is correct or incorrect if we see the past and present together. Jadi, cek dulu maknanya untuk memutuskan apakah kalimat itu benar atau tidak 
kalau ada bentuk past dan present digunakan secara bersama-sama karena kemungkinan kalimat itu adalah kalimat yang benar for example I know what you did last summer yang satu menggunakan bentuk present dan yang satu menggunakan bentuk past tetapi kalimat ini make sense saya tahu apa yang kamu kerjakan di musim panas yang lalu oke okay? it makes sense Next, you are successful now because you worked hard in the past. Oke, okay. jadi di sini make sense. Kamu sukses sekarang, oke, okay. karena kamu bekerja keras di masa lalu. Oke, okay. now indicate if the sentence is Correct or incorrect? Number one, I tell him the truth when he asks me a questions. Okay, yang satu menggunakan bentuk present, yang satu menggunakan bentuk past. Kita pahami dulu maknanya. Saya mengatakan pada dia yang sebenarnya ketika dia bertanya pada saya dulu. Okay, kalimat ini. Doesn't make sense karena bertanyanya dulu dan I tell him the truth sekarang. Oke, okay? yang benar adalah seperti ini. I told him the truth when he asked me a questions. Sama-sama menggunakan bentuk past tense. Oke, okay? saya dulu mengatakan hal yang sebenarnya ketika dia dulu bertanya pada saya atau I tell him the truth when he asks me a questions. Sama-sama menggunakan bentuk present tense. Next, I understand that you were angry. Menggunakan kata kerja yang berbeda dan kita pertimbangan dulu. It makes sense atau it doesn't make sense. Oke, okay. saya mengerti bahwa Anda marah. Oke okay, ya. Oke, okay. ini make sense. I understand that you are angry. Ya, yeah. saya mengerti mengapa Anda marah tadi. Oke, okay. so number two, it is correct because it makes sense. Now it is time to practice. When a bee colony becomes overcrowded, some of the bees Accompanied by the old queen, left the hive to establish a new colony. Okay, di sini ada connector, kemudian be colony sebagai subjek, kemudian becomes adalah verbnya, kemudian overcrowded adalah adjective. Okay, dan kita tahu di sini becomes adalah bentuk present tense. Mestinya di sini karena kita membahas tentang fakta tentang be colony. Oke, okay. dan something that is related to the be mestinya kita menggunakan bentuk present tense. Jadi di sini harusnya bentuk present tense. Nah, di sini kita lihat ya, when a bee colony becomes overcrowded, kemudian koma, some of the bees di sini subjek yang kedua, ya, oke, okay. accompanied by the old queen. Oke, okay, ini adalah adjektif yang menerangkan some of the bees. Nah, mestinya verbnya untuk some of the bees di sini adalah bentuk present tense yang sama dengan yang di sini. Oke, okay, harusnya adalah leave. Oke, okay. take a look di sini a bee colony becomes, tapi di sini some of the bees karena di sini banyak berapa bees di sini harusnya adalah leave. Nah, kalau ini kan a bee colony, jadi di sini becomes. So, C is the best answer. Yang D, ini benar karena ini adalah keterangan tujuannya. To establish a new colony. So, C is the best answer. Next, number two. 
The camel is able to convert fat and its humps into water, and as a result, it was able to survive two weeks without drinking. Oke, okay. yang kita bahas di sini adalah fakta mengenai camel atau onta. Dan kita tahu di sini camel sebagai subjek dan verbnya adalah is dalam bentuk present tense. Nah, mestinya di sini yang si kita harus langsung tahu ini mestinya dalam bentuk present tense juga karena kita berbicara mengenai fakta tentang camel atau onta. Jadi mestinya di sini adalah is. Oke. Okay. Ya, karena verbnya yang benar adalah tentang present tense. Jadi mestinya adalah seperti ini. The camel is able to convert fat and its humps into water, and as a result, it is able to survive two weeks without drinking. Oke, okay, di sini is able to tidak masalah. Kemudian in its hum, oke okay, tidak masalah. Oke, okay, two weeks tidak masalah. Nah, oke okay, maknanya adalah seperti ini. Onta itu bisa menyimpan lemak. Di punuknya menjadi air Dan hasilnya Unta itu bisa bertahan selama 2 minggu tanpa minum So, C is the best answer Harusnya adalah is Thank you for watching I hope you can learn from this simple and little sharing And see you next time